Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 23. Le bassin d'Arcachon est une destination touristique très réputée en France et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, dans un français simple et naturel. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saussé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 23 e épisode du podcast Fluidité. Le tourisme n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment. Les voyages sont possibles dans certains pays, mais il reste encore compliqué et impossible dans beaucoup d'autres. L'entrée en Europe est bloquée pour beaucoup de nationalités. Euh, par exemple, je sais que euh, ma copine est mexicaine et euh, pour l'instant, elle n'a pas le droit de rentrer en Europe. Euh, donc si c'est votre cas, j'espère que vous pourrez bientôt voyager de nouveau. On verra comment ça va se passer dans le futur. Donc en attendant, je vous propose de vous évader. Euh, je vous invite à faire une visite virtuelle de mon lieu de naissance, le bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon se trouve dans le département de la Gironde, dans le sud-ouest français, sur la côte atlantique, à deux heures de voiture au nord de la frontière espagnole. Le bassin est en fait un lac ouvert sur l'océan, ce qui en fait une mini-mer ou alors une grande lagune en forme de triangle dont les côtés font environ 80 km. Mais il était fermé il y a des milliers d'années et il va sûrement se refermer dans des milliers d'années par exemple. La côte atlantique est un grand littoral de plages océanes avec de grosses vagues. Mais à l'intérieur du bassin, la mer y est assez calme. Les vagues sont plus petites, euh, donc on peut s'y baigner beaucoup plus facilement et en famille. Les bébés ou les personnes âgées peuvent donc se baigner plus facilement. Ce qui fait que l'endroit est très très touristique. Le bassin est donc connu pour ses kilomètres de plage de sable fin avec une mer tranquille, mais aussi pour sa nature et sa biodiversité extraordinaire. Par exemple, au sud du bassin d'Arcachon, il y a la plus grande dune de sable d'Europe. Elle s'appelle d'ailleurs la dune du Pila. La dune est en bord d'océan et elle fait 100 mètres de haut, donc elle offre une vue extraordinaire et spectaculaire sur l'océan et sur la forêt qui est derrière elle. On peut monter au sommet de cette dune et il faut avoir de bonnes jambes d'ailleurs, parce que la montée est assez raide. L'été, il y a un escalier qui est disponible, mais pas en hiver. Donc au sud du bassin, il y a la forêt des Landes, qui est la plus grande forêt artificielle de pins d'Europe de l'Ouest. Le bassin est aussi très connu pour l'ostréiculture. Les hispanophones ont reconnu le mot « ostra » et les anglais voient la ressemblance avec « oyster ». Donc je parle de la culture des huîtres bien sûr. On y cultive et on y fait naître les huîtres les plus réputées de France. Il y a environ une trentaine de porcs ostréicoles répartis tout autour du bassin. Vous pouvez les visiter et y déguster des huîtres avec du vin blanc bordelais, la ville de Bordeaux étant à une heure de voiture. Et j'en ai parlé dans le podcast 22. Les habitants du bassin d'Arcachon adorent les huîtres, mais pas moi. Et ça étonne beaucoup les locaux ah, quand je dis en fait que je mange pas d'huîtres par exemple. Ah oui, tu n'aimes pas les huîtres et pourtant tu es du bassin. Et oui, mais j'aime pas le goût en fait. Euh, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas la texture et j'aime pas trop. Mais euh, généralement, ça plaît à la majorité des gens. Alors quand je dis les locaux, c'est le pluriel de local, c'est-à-dire une personne qui habite sur place. Comme on dit en anglais, local people, ou on a la gente local. Donc en français, on dit un local et au pluriel, c'est loco. Donc ça ne veut pas dire en fait fou, comme en espagnol, esta, estas loco. Euh, non, les locaux, ce sont les gens qui habitent sur place. Donc de manière générale, la conchiliculture et la pêche sont très communes sur le bassin d'Arcachon. Euh, donc vous trouverez plein de restaurants de fruits de mer ou de poissons délicieux. Euh, c'est vraiment la spécialité en fait de la région, du coin. Il y a deux cabanes qui sont en plein milieu du bassin d'Arcachon euh, qui sont installées sur des poteaux en bois. On dit des pilotis. Et on peut les apercevoir depuis les plages. On peut aller les visiter de plus près si on se balade en bateau par exemple. Parce qu'on peut effectivement faire du bateau sur le bassin d'Arcachon. C'est un endroit qui est très connu pour la plaisance, les activités de plaisance. Et également au milieu du bassin, il y a un banc de sable qu'on appelle le banc d'Arguin. Il est recouvert d'eau à marée haute et découvert à marée basse. On peut y passer la nuit dans un bateau à côté et être en plein milieu de la mer. Le bassin est ouvert sur l'océan, donc il y a des marées, à la différence d'un lac ou d'une mer fermée. 
Euh, si vous allez en Méditerranée, il n'y a pas de marée, par exemple. Ou si vous allez dans un lac, il euh, n'y a pas de marée non plus. Beaucoup de pêcheurs et de bateliers vivent et travaillent au rythme de ces marées. Euh, les parcs à huîtres du bassin peuvent être submergés à marée haute et découverts à marée basse. Euh, donc les pêcheurs et les bateliers euh, vont en mer, en fait, vont pêcher selon les marées, au rythme des marées. Donc parfois, ils y vont la nuit, par exemple. Une anecdote marrante, euh, sur la plage, on voit souvent des touristes poser leurs affaires juste au bord de l'eau. Euh, et quand la marée monte, ils sont surpris de voir qu'une vague a tout noyé. Les locaux euh, savent qu'il ne faut pas poser sa serviette juste au bord euh, si la marée monte, mais il vaut mieux la poser à quelques mètres et la déplacer au fur et à mesure. Euh, je vous donne l'astuce pour savoir si la marée monte ou descend. Si vous êtes sur une plage d'Arcachon, et que vous voyez des bateaux amarrés par l'avant, ça veut dire attachés par l'encre, si l'arrière des bateaux est vers la droite, ça veut dire que la marée monte, si l'arrière est vers la gauche, la marée descend, car le courant emporte l'arrière en direction de l'océan, donc vers la gauche. Bon, maintenant, on peut vite le savoir sur Internet, mais c'est quand même cool de le savoir sans regarder son téléphone. Donc le bassin vit en majorité de la culture des huîtres et du tourisme, ce qui en fait un endroit très fréquenté en été, mais beaucoup moins en hiver. Par exemple, à Arcachon, je sais qu'en hiver, la population est d'environ 10 000 habitants et elle passe à 100 000 habitants en été, donc x10. On dit qu'elle décuple. Et vu que c'est une région tranquille et sûre, les gens y viennent surtout pour passer leur retraite. En été, il y a beaucoup de touristes, mais le reste de l'année, en hiver, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est un endroit qui est assez tranquille et qui est assez calme. Ce qui fait que les jeunes doivent migrer à Bordeaux euh, pour faire leurs études, comme je disais dans le podcast précédent sur Bordeaux, euh, parce qu'il n'y a pas d'université, par exemple, sur le bassin d'Arcachon. Et c'est ce que j'ai moi-même fait, d'ailleurs. Je suis ensuite resté à Bordeaux pour y, pour y travailler. Si vous connaissez les frérots de la Vega, sachez qu'ils viennent du bassin d'Arcachon et ils sont donc une fierté régionale. Et il y a beaucoup de célébrités françaises qui viennent passer leurs vacances sur le bassin d'Arcachon. Euh, si vous voulez y louer un logement... Je vous recommande de le faire avec quelques semaines d'avance parce que tout est complet en haute saison, euh, donc en été. Et euh, en fait, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de choses à voir parce que on ne va pas à la plage en hiver en fait en France. Tout comme Saint-Tropez, Nice ou Cannes, euh, le bassin d'Arcachon est devenu, durant les dernières années, un lieu de plus en plus huppé. Huppé, ça veut dire d'un rang social assez riche. Voilà, donc si vous voulez visiter le bassin d'Arcachon, je vais vous laisser dans la transcription et dans la description de la vidéo sur YouTube les liens vers la chaîne YouTube officielle du bassin d'Arcachon et le site internet officiel du bassin d'Arcachon pour organiser votre visite, avoir tous les renseignements, etc. Voilà, vous en savez maintenant plus sur l'endroit où je suis né, le bassin d'Arcachon. Vous êtes libre de vous abonner au podcast sur Spotify. Je fais au minimum un podcast par semaine. Et soit on parle de culture française intéressante, soit on parle d'astuces pour votre fluidité. Et vous pourrez avoir la transcription écrite de l'épisode, ce qui est très pratique si vous êtes débutant ou si vous voulez réécouter l'épisode une deuxième fois en lisant le texte et en cherchant les mots que vous ne connaissez pas par exemple. Vous pourrez même traduire la transcription dans votre propre langue avec votre navigateur et comme ça, vous pourrez écouter l'audio en français et en même temps lire la transcription dans votre langue. Et n'oubliez pas que si vous voulez écouter du français, je vous propose toujours un guide gratuit de contenu et d'outils de plus de 90 pages avec les séries, les chaînes YouTube, les artistes du moment, les sites internet et les applis pour vous faire progresser en français avec les liens cliquables directement dans le PDF. Donc, vous allez sur lefranchuté.com slash es et vous pouvez télécharger le guide gratuit PDF dans votre boîte mail. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye